festival du Brabant Wallon est d'abord un festival sur une province. Donc ce n'est pas du tout concentré comme à Stavlo sur un seul lieu ou à Namur. C'est vraiment une province entière et une province qui est très large. Donc c'est une région à une population très très large, très variée, ce qui nous permet à nous de faire des programmations très variées. Parce qu'on peut à la fois faire euh, les grands classiques euh, du répertoire avec des pianistes de renom, par exemple, comme des lauréats du concours d'Elisabeth ou Fazil C pour parler, ou Abdelrahman El Bacha. Euh, et à côté de ça, on peut faire des choses beaucoup plus pointues, euh, des musiques baroques plus rares, euh, de la musique de la Renaissance, ou même ce que nous avons l'occasion de faire, des créations mondiales. C'est aussi l'occasion de découvrir un tas de lieux passionnants dans cette province. On essaye de mettre des patrimoines en évidence, ce n'est pas le cas pour chaque concert, mais on essaye quand même tout au long de l'année d'avoir une abbaye, un château, une ferme en évidence. C'est une très belle exécution. Et tout le programme du Brabant Wallon est très, très bien donné. Et les, les endroits où c'est donné euh, sont vraiment adaptés au genre de musique qui donne. Le Festival de Wallonie a pour moi un sens très particulier parce que je suis très attaché à la Belgique maintenant. <rire> J'étais vraiment habitué à venir ici et à entendre des concerts dans le Festival de Wallonie. Alors maintenant, c'est moi qui dirige, moi qui joue. Alors j'aime beaucoup être ici au Festival de Wallonie. Il y a quelque chose dans l'air qui, qui a à voir avec l'acoustique qui nous fait jouer bien. L'année passée, j'ai les meilleurs souvenirs justement de Judas Maccabeus ici à Nivelle et où c'était vraiment extraordinaire et ce qu'on a pu faire. On comprend tout, les textes, les minimums de piano, les, les, la musique la plus suave. Alors euh, vraiment la chaleur aussi du public, on la sent beaucoup. <rire> Surtout aujourd'hui, il voulait... Il voulait applaudir après la première pièce, alors on sent qu'il y, qu y a une anxiété justement pour euh, nous dire merci. Alors on, je me sens vraiment très bien ici. C'était bien organisé avec des sélections qui sont, euh, qui sont en général tout à fait intéressantes et euh, très riches en fait euh, en découvertes et en émotions. Alors bon, le cadre évidemment, euh, Nivelle, on connaît assez, mais euh, c'est vrai que ce sont aussi des éléments majeurs parce que ça permet de, de mieux apprécier encore euh, toute l'intensité toute du chant choral et des instrumentations. Oui. 